வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கண்ட்ரோல் பேனல் அதோட டியூட்டோரியல்ஸை இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்ட்ரோல் பேனல் அந்த வேர்டோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்லாம் ஒரு பொருளை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த கண்ட்ரோல் பேனல்லாம் என்ன அர்த்தம்னா டோர்ஸ் அதாவது கதவு அதுதான் அந்த பேனல் இன்டைரெக்டாக மீனிங் பண்ணுது அந்த எதுக்கு இன்டைரெக்டாக கதவை மீனிங் பண்ணுறாங்க அதாவது டோரை எதுக்கு இன்டைரெக்டாக மீனிங் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு டோரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எதுக்காக அந்த டோரை யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஒரு பொருளையோ ஒரு வீடையோ பூட்டி வச்சு திறக்கிறதுக்கு தான் நம்ம அந்த டோரை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல்ஸை பூட்டி வச்சு த நம்மளாக திறக்கிற மாதிரி தான் அதாவது ஓவர் செக்யூரிட்டிக்கு அந்த நம்ம சிஸ்டம் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ஓவர் செக்யூரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் உதவுது அதுதான் அந்த வேர்டோட மீனிங்லே இன்டைரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கண்ட்ரோல் பேனல்னால் என்ன அதாவது வாட் இஸ் கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்ட்டு என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் அதுக்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ளாட்டாக யூஸ்வலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வேர்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் சொல்கிறாங்க இது எதுக்கு வேர்டிக்கல் சர்ஃபேஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இதை எடுத்துக்கலாம்னா நீங்கள் வந்து சிபியூவில் உள்ளே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் வேர்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த சிப்பு ப்ராசஸர் எல்லாமே சொருகிறதுலாம் அந்த ஒரு வேர்டிக்கல் போர்டில் தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் பேனலை வேர்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அந்த வேர்டிக்கல் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது மேடும் பள்ளமாக இல்லை ஒரே ச ஒரே ஃப்ளாட் அதாவது உத மதர் போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் அது வந்து அன்ஷேப்பாக இருக்காது அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து யூஸ்வலாக அதோட ஷேப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் தான் அதோட ஷேப்பு இப்போ வந்து அந்த ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அப்புறம் டிஸ்பிளேஸ் இதில் தான் அந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு டிஸ்பிளேஸ்னால் என்னென்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு டிஸ்பிளேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு உண்டான ஆப்ஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் அதில் தான் நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் பேனல்ஸில் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு டிஸ்பிளேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதில் டிஸ்பிளேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆல்ட்ரேஷன்ஸு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் பேனல்ஸில் அதிகமாக இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த கண்ட்ரோல் பேனலை எதுக்கு யூசர்ஸ் அதாவது நம்ம எதுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் பேனலை யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதாவது ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த கண்ட்ரோல் பேனலை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த செக்யூரிட்டி பர்பஸை தான் அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்ட்டு வேர்டில் இன்டைரெக்டாக நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கண்ட்ரோல் பேனல்ஸை நம்ம வேறு எப்படிலாம் சொல்லலாம் அதாவது அது எப்படிலாம் சொல்லலாம்னா கீபோர்ட் கன்சோல் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல் அப்படின்ட்டு ரெண்டு விதமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலை சொல்லலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் பேனல்ஸோட நவுன்ஸ்லாம் என்னென்ட்டு ஒரு இன்ட்ரிவியூ கொஸ்டின் இருக்குது இந்த நவுன்ஸ்னால் என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல்ஸ் கீபோர்ட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனல் பேனல் கன்சோல் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக கண்ட்ரோல் போர்டு இந்த சிக்ஸ் டைப்ஸை தான் கண்ட்ரோல் பேனலோட நவுன்ஸுட்டு டினோட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் பேனலோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ கண்ட்ரோல் பேனல்ஸை பழைய காலத்தில் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது வந்து சாஃப்ட்வேரும் ஹார்ட்வேரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அது இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து நிறையாவே இருக்குது அதாவது டிஸ்பிளே செட்டிங் பண்ணலாம் நெட்ஒர்க் செட்டிங் பண்ணலாம் இல்லை யூசர் அக்கௌண்ட்டு செட்டிங் பண்ணலாம் ஹார்ட்வேர் செட்டிங் அந்த மாதிரி நிறையா செட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் கண்ட்ரோல் பேனல் உதவுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து மெயினாக அட்மின் ரைட்ஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் ரூட் ஆசஸ்க்கும் உதவுது அட்மின் ரைட்ஸ்னு என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம யூசர் பாஸ்வேர்டு வச்சா தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுல அந்த இது தான் அட்மின் ரைட்ஸு ரூட் ரைட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ரைட்ஸ்னால் இப்போ நம்ம மொபைல் எப்படி ரூட் பண்ணி நம்ம இல்லீகல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஏற்றுறோம் அந்த மாதிரி இல்லீகல் சாஃப்ட்வேர்ஸை
வந்தது அது தான் கண்ட்ரோல் பேனல் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் வச்சு ஜெராக்ஸ் ஸ்டார் நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் கம்பெனியில் ஆப்பிள் லீசா அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் போர்டு அப்படின்ட்டு பேரை வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அதில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஸ்லைடர் கண்ட்ரோல்ஸ்து ஆப்ஷன் வச்சுருந்தாங்க ஸ்லைடர் கண்ட்ரோல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு பட்டன் டைப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரேடியோ பட்டன் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அது மாதிரி ஈஸியாக கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறதுனால கண்ட்ரோல் பேனல் போர்டு அப்படின்ட்டு பேரை மாற்றிட்டாங்க அவங்க இப்போ ஆப்பிள் கம்பெனி வந்து எதனால் இன்னும் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து இ அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் செட்டிங்ஸ் வந்து ஒரே விதமாக தான் இருக்குது இதே இது விண்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு விண்டோஸுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விதமான கண்ட்ரோல் பேனல் செட்டிங்ஸ் மாறிகிட்டே இருக்குது இப்போ கரண்ட்டாக விண்டோஸ் டென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பேனலோட செட்டிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் விண்டோஸ் செவனுக்கும் விண்டோஸ் டென்னுக்கும் இப்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பேனல்ஸு வந்து விண்டோஸில் என்னெல்லாம் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஜி நோமி அப்புறம் கேடிஇ வெப்பின் இந்த மூணு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பேனல்ஸோட வந்திருக்கு இப்போ இதெல்லாம் சில தான் இன்னும் நிறையாவே இருக்குது இப்போ ஜீனோமிக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு பிரிச்சர் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் கேடிஇ பாருங்கள் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து வெப் மின் இந்த மூணு இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வராங்க இதனால தான் விண்டோஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவும் ஆப்பிள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவும் அதாவது மேக் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவும் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் இதுதான் இந்த கண்ட்ரோல் பேனல்ஸை பார்த்தின ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியலு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல்லேருந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசினாலும் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்